一九八五年十二月，在江苏徐州郊区一座叫狮子山的小山上，几名砖瓦厂的工人像往常一样到这里来取土。当一个工人从地里翻起铁锹后，发现这回取出的不是土，而是一个陶土制成的人头。组成叫兵马俑。通过初步的考证，狮子山兵马俑所处的时代大约在公元前二世纪左右，距今已经有两千多年的历史。前二世纪时，统治中国的是西汉王朝，这是一个讲究重殓厚葬的时代。许多西汉古墓中都出土了大量的文物，但是陪葬兵马俑的西汉古墓并不多见，因为当时如果没有皇帝的特许，连诸侯王都不能使用，所以。当年在狮子山发现了大规模的兵马俑群，多少让人们感到有些意外。皇帝使用，或者皇帝经过皇帝特批，给某一个贵族或者是元帅啊，或者是有特殊功臣的这样的人来使用，所以在徐州当时发现，确实感觉到意外。开始发现的时候，也没感觉到它有那么大的规模。从狮子山兵马俑的规模看，他们的主人应该是地位很高的贵族或者大臣。他会是谁呢？西汉时期，中国的疆土由许多个皇帝分封的诸侯国组成，而当时的徐州。是一个叫楚国的诸侯国的国都。楚国一共有十二代楚王，历经了一百九十多年。狮子山兵马俑的主人会不会就是十二位楚王中的一位呢？一般说来，兵马俑是大型古墓的陪葬品。所以在发现兵马俑的附近，应该有一座大型的古墓。如果能找到这座大墓，我们也许就能找到答案。它会在哪里呢？有一个人比谁都更热切地渴望找到答案，他叫王凯。当年挖掘狮子山兵马俑，王凯就是其中的一员。之后，他出任了狮子山兵马俑博物馆的馆长。寻找狮子山兵马俑主人的墓葬，成了王凯的一个心结。他一有机会，就在山间四处寻找，但是一天又一天，一年又一年，始终没有丝毫突破。没有什么事儿，就就就上这山上跑，来看，来找，哎，就把这个这个山上我基本上都跑遍了。我也用洛阳山转探，它是石头山，转不下去。洛阳山一见石头，那就没办法了。嗯，石头比较硬。整整六年过去，王凯已经年过花甲。爬山的步伐渐渐蹒跚起来，但他仍旧没有放弃。一天，王凯无意间听说，有人在山上挖过红薯窖。这个看似普通的消息，在王凯听来却有着非同一般的意义。听到有谁说一说，有人在山上挖过红薯窖。
，山上挖个红薯窖，这个山上这个土层很薄，那个怎么能挖红薯窖呢？那挖红薯窖呢，说明它这个土层还比较厚。那那我就考虑是不是挖到了墓道顶上，真挖到墓道顶上。在红薯窖的周围，王凯发现，比起狮子山的其他地方，这一带的土层明显较厚。随着进一步的探掘，果然发现了墓葬的迹象。一支考古队很快成立，大规模的科学考古就此拉开序幕。苦苦搜寻了六年的大墓。终于显露出了身影，但是等待人们的，会是什么样的结果呢？挖掘的时间不长，一个巨大的圆形盗洞就出现在人们面前。盗洞的周围还有遗落的铜钱和印章，这很有可能是盗墓贼从墓中撤走时留下的。而这种状况是所有考古学家。最害怕看到的。现在住那那是很沮丧的。那你能不沮丧吗？嗯，嗯，那是，任何一个人都都得是这样。哎，辛辛苦苦挖个墓，叫人一一这叫人叫倒过，剩下破烂。不管怎样，考古工作还要继续。经过近两年的挖掘。考古队员终于看到了主墓室的大门，门口堆放着几块巨大的条形石块，每块石头的重量估计有上万斤。这是下葬者为了防止盗墓贼而用来封堵墓门的塞石，但是其中的几块塞石已经被拉了出来。盗墓贼多半已经闯进了主墓室，墓中的文物凶多吉少。果然，在进一步清理塞石时，人们发现上面一片狼藉。看来，盗墓贼当时的动作十分慌乱，匆忙间遗落了一些文物。在这些小物件中，发现了许多玉片，个别玉片上还缠绕着金丝。考古队员将散落的玉片收集起来，经过一番细致的复原，一件精美的金缕玉衣呈现在世人面前。看来，狮子山的墓主人就是十二位楚王中的一位。他会是谁呢？在神秘的墓室中，还会残留关于他的印记吗？在考古现场，还有几块塞石没有被盗墓贼破坏，但是考古人员从这几块塞石上发现了一个巨大的疑问：当年人们为了方便施工，为每块塞石标上了位置的编号，但是这几块塞石摆放的位置和编号顺序对不上，似乎在大墓封闭时。人们十分匆忙。究竟关闭墓门时发生了什么意外呢？这种疑惑其实早在狮子山兵马俑发掘时就困扰着人们。和其他地方发现的兵马俑的严整不同，狮子山兵马俑却呈现出一种混乱的状态。有些兵马俑的排列方向不一致。世界上不可能有军队是这样站队的。在一群负责车站的兵俑中，站着一个步兵俑，好像找错了队伍。还有不少马俑的配件堆在一起，似乎是没有来得及做完，就匆忙的埋了起来。
究竟发生过什么事情，让一座曾经精心设计的墓葬结束得如此草率？一座让人们充满期待的古代大墓，却出现了如此多的疑团。盗墓贼的骚扰、慌乱的现场，让今天的他显得支离破碎，充满遗憾。考古队费了九牛二虎之力，才把封堵墓门的十几块塞石挪走。这种景象让现代人感到困惑。两千年前的工匠们是如何把塞石安置到墓中来的？人们终于看清了这座古墓的真实面貌。这是一座宏大的地下宫殿，南北总长一百一十七米。东西宽十三米，深约三十米，这样的规模几乎掏空了小小的狮子山。进入一个两千多年前的古墓，时时刻刻都存在着危险，特别是这种在山中开凿的石墓，随时会有塌方的可能。考古队员怀着重大发现的激动和紧张，一步步地向前摸索。但是，让他们感到疑惑的是，这个石室墓的地面十分泥泞，看来渗水比较严重。这种现象进一步证明了墓室的施工质量有问题。终于来到了棺材的位置，但是只有散落一地的遗骨。看来，主墓室已经被盗墓贼严重破坏。盗墓贼要的不过是财富，为什么要把尸体从棺材中拖出来呢？在附近的甬道上，考古人员又发现了一些玉片，它们和金缕玉衣的玉片不同，颜色墨绿，外形也要大得多。经过专家的精心复原，我们看到了一具完整的玉棺。原来，这些玉片曾经是棺材的部件。玉棺是西汉时期最为尊贵的藏具。能够享用金缕玉衣和玉冠的，在当时的徐州地区，只能是最尊贵的楚王了。可是墓室的一些情况，又和这种尊贵的身份不相称。墓主人的棺材不是放在象征卧室的后室，而是放在象征客厅的前室。后室里却只堆放了一些无足轻重的乐器。更不可思议的是，这么大型的墓葬，在很多地方施工质量很差，似乎是个没有完工的半成品。墙啊，就做的按照这个程序来说，应该是没有做完。我们在后室里面发现，看到了有一块他做的一种。就是做墓的一个程序，就放样，它是第一遍是粗作，第二步细作，第三步是精作。那么他没有按照这个样子做完，有好多地方做的就是说非常粗糙。后室的地面和墙壁十分粗糙。在石壁上还有一条很大的裂缝，由于缺乏防水设施，这种裂缝对石室墓来说是致命的。墓中的大量渗水可能就是这样造成的。专家推测
。正是因为这些无法弥补的质量缺憾，使得当时的人们没有办法，只好把墓主人的棺材放在前世中。通过这些现象来看，这个墓葬没有做完，就是墓主人死的时候应该是很仓促，很仓促，下葬也很仓促。是什么原因让这座气势恢宏的王陵变得虎头蛇尾？在墓主人的身上究竟发生了什么样的故事呢？这是一座工程巨大的陵墓，可是它却有着严重的工程隐患。尊贵的地位，仓促的下葬，巨大的反差，是否暗示着墓主人的真实身份？他到底是谁？谁又能拨开历史的重重迷雾？请继续收看《财富的劫难》。关于墓主人，人们只能推断出他是十二位楚王中的一位，却不能确定究竟是哪一位。盗墓贼没有带走的文物，残留了一些信息，让我们可以展开一些合理的推测。从骸骨上没有找到非正常死亡的痕迹，从而无法与史书的记载相比照，也就不可能推断他会是第几代楚王。这条线索断了，考古人员只能再找其他途径。墓中出土了十七万枚铜钱，根据记载。这些铜钱在公元前一百一十八年被废止，由此可以断定，墓葬下葬的时间应该在公元前一百一十八年之前，也就是在第五代楚王之前。墓主人的范围缩小到五个人，但是在这五个人中。怎样才能再缩小范围呢？在盗墓贼遗弃的文物中，有二百多枚印章，这些印章可能是墓主人的下属送来作为陪葬的。其中的两枚印章引起了专家们的注意。他们是东海郡和薛郡官员的印章。这两枚小小的印章成为查找墓主人的关键。根据史书记载，公元前一百五十四年，楚国参与了反叛中央政权的七国之乱。叛乱被中央政府平定之后，楚国的疆域也被大大削减了。东海郡和薛郡被收回，不再是楚国的领地。黑色好，对吧？既然墓中仍有东海郡和薛郡的印章，说明墓葬的下葬时间是在公元前一百五十四年之前。
的人，怎么会得到火？针对这一质疑，专家给出了一种可能的解释。那么我们可以跟第三代发生关系，有点联想起来，就是说，第三代这个人造反以后，啊，他就有可能私自来造，偷偷的埋葬，偷偷的埋葬兵马俑，那么这是又是个反王，他有可能，有可能来做。如果是正常的，一般的楚王皇帝是不可能来给他埋葬，埋葬这个这个兵马俑。那么就是有有没有这种可能性，就是说。啊，他兵败自杀以后，他的部属、他的下属，啊，有可能偷跟他偷偷的买了，对吧？哟，真相可能永远无法得知。由于墓葬被盗墓贼严重破坏，很多线索永远消失了。不过，盗墓贼倒是留下了不少自己的痕迹。专家根据史书记载和考古发现，勾勒出一幅关于盗墓的大概情景。墓葬被盗的时间应该离下葬的时间很近，我们猜的猜的推测了大概在一百年左右。为什么呢？这个有两个方面的这个这个推断的依据，一个就是汉朝末年啊，这个绿林赤眉起义。后来往往这段时间是非常混乱的，非常混乱的。那么，通常这个盗墓都是在乱世的时候。